హలో క్రియేటివ్ పీపుల్ మీ క్రియేటివిటీకి సరికొత్త టిప్స్తో మీ ముందుకు వచ్చేసింది క్రియేటివ్ స్మార్ట్ వైఫ్ టిప్స్ ఎప్పుడూ తినే గోబీనే కాకుండా ఇలా ఒకసారి తందూరి గోబీ ట్రై చేయండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందుగా క్యాలీఫ్లవర్ని బాగా వాష్ చేసుకొని కింద ఉన్నటువంటి లీఫ్ పార్ట్స్ని అంతా తీసేయాలి ఎక్కువ శాతం క్యాలీఫ్లవర్లో గమనించినట్టయితే చిన్న చిన్న పురుగులు కనిపిస్తుంటాయి సో వాటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం అనేసి ఈ క్యాలీఫ్లవర్ని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి దానికోసం ముందుగా ఇలా గిన్నెలో వాటర్ తీసుకొని కల్లుప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం పసుపు యాడ్ చేయడం వల్ల యాంటీబయాటిక్ ప్లస్ డిసిన్ఫెక్టెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది ఈ వాటర్ని బాగా బాయిల్ అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి ట్యాప్ ఫోర్స్గా ఆన్ చేసి దాని కింద పెట్టినా కూడా కొన్ని చిన్న చిన్న పురుగులు అనేవి వెళ్ళిపోతాయి సో వాటర్ బాయిల్ అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యాలీఫ్లవర్ని ఇందులో జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వరకు ఉడికించుకోవాలి అంటే మరీ మెత్తగా కర్రీ లాగా అవ్వకూడదు జస్ట్ బ్లాండ్ చేసుకోవాలి ఇలా సాల్ట్ వేసి ఉడికించడం వల్ల క్యాలీఫ్లవర్ కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది దీన్ని కాసేపు బాయిల్ చేసుకున్నట్టయితే అందులో చిన్న చిన్న పురుగులు ఏమైనా ఉంటే అవి వెళ్ళిపోతాయి ఈ స్టెప్ ఆప్షనల్ ఏం కాదు ఖచ్చితంగా పాటిస్తే చాలా మంచిది క్యాలీఫ్లవర్లో ఎక్కువ శాతం మనం చూస్తూనే ఉంటాము చూడండి ఇక్కడ బాగా బబుల్స్ వచ్చాయి కదా ఇలా వచ్చినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి రెండో వైప్ టర్న్ చేసి అలాగే ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా ఆల్రెడీ వాటర్ బాయిల్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ ఇంకో సైడ్ కూడా ఒక టూ మినిట్స్ వరకు అలాగే పెట్టినట్లయితే గోబీ చక్కగా ఉడుకుతుంది సాల్ట్ కూడా దానికి చక్కగా పట్టి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చూసారు కదా ఇలా రెండో సైడ్ కూడా ఒక టూ మినిట్స్ వరకు అలాగే ఉంచుకోవాలి దీని నుంచి తీసిన తర్వాత కూడా దీన్ని మళ్ళీ ట్యాప్ వాటర్ కింద వాష్ చేసుకోవాలి ఈ రెసిపీ కోసమే అనే కాదు మీరు ఎప్పుడు క్యాలీఫ్లవర్ యూస్ చేసుకున్నా కానీ క్యాలీఫ్లవర్ని ఇలా వాష్ చేసుకోవడం వల్ల చక్కగా క్లీన్ అవుతుంది ప్లస్ సాల్ట్ అంతా క్యాలీఫ్లవర్కి పట్టేసి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చూసారు కదా ఇలా బాయిల్ చేసుకున్నటువంటి క్యాలీఫ్లవర్ని మళ్ళీ రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ కింద ఒక వన్ మినిట్ పెట్టినట్టయితే పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్ అవుతుంది నేనైతే ఇక్కడ టూ క్యాలీఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను రెండింటిని కూడా సేమ్ అలాగే బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మ్యారినేషన్ కోసం అనేసి నేను ఒక త్రీ కప్స్ దాకా పెరుగు తీసుకున్నాను అంటే నేను టూ క్యాలీఫ్లవర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మూడు కప్పుల పెరుగు తీసుకున్నాను దీంట్లో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి అన్ని ఫ్లేవర్స్ మీకు ఏ ఇష్టం అయితే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం కారం ఇంకా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా ఇంకా మీ దగ్గర తందూరి మసాలా ఉన్నట్టయితే అది కూడా తప్పకుండా యాడ్ చేసుకోండి మిరియాల పొడి కూడా కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను పావు స్పూన్ చాట్ మసాలా ఇంకా ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్గా ఉండేది యాడ్ చేసుకోండి మొత్తంగా టేస్ట్ సరిపోయేలాగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి ఫ్రెష్గా ఉన్న కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకోండి దీన్ని అంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని టేస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి టేస్ట్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉందనుకుంటే మనం ఉడికించుకున్నటువంటి క్యాలీఫ్లవర్ని కాసేపు చల్లారనివ్వాలి చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో నేనైతే రెండు క్యాలీఫ్లవర్కి ఈ కొలతలు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు క్యాలీఫ్లవర్ చక్కగా చల్లారింది దీనిపైన వెన్న కానీ నూనె కానీ ఈవెన్గా అప్లై చేసుకోవాలి నేనైతే ఇక్కడ వెన్న యూస్ చేస్తున్నాను దీన్ని అంతా నీట్గా అప్లై చేసుకోవాలి ఇది ఆప్షనల్ ఇష్టం ఉంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు కానీ ఈ ఫ్లేవర్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇలా వెన్న అంతా మనము క్యాలీఫ్లవర్కి అప్లై చేసుకోవాలి కింది భాగం పై భాగం అంతా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మనం మ్యారినేషన్ కోసం తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి మిశ్రమాన్ని దీనిపైన కొంచెం కొంచెంగా వేస్తూ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా మనం అప్లై చేసుకోవాలి కింద పాటికి కూడా అప్లై చేయాలి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగొస్తుంది ఇలా కంప్లీట్గా మసాలా అంతా కూడా పట్టించిన తర్వాత దీన్ని ఒక త్రీ అవర్స్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి లేదంటే ఓవర్ నైట్ కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో ఎందుకు పెట్టుకోవాలంటే ఏదైనా మజ్జిగలా ఉంటే అది కారిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫ్లేవర్స్ అంతా దానికి చక్కగా పట్టాలంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి వీలైనంత వరకు గట్టిగా ఉన్నటువంటి పెరుగును తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ రెసిపీ అనేది పాడవకుండా వస్తుంది సో చూసారు కదా ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన తర్వాత కొంచెం గట్టిగా అనిపిస్తుంది అంటే చక్కగా మ్యారినేషన్ అయినట్టు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చూసినట్టయితే పెరుగు మిశ్రమాన్ని క్యాలీఫ్లవర్కి గ్యాప్ లేకుండా దాని మధ్యలో కూడా బాగా అప్లై చేశాను ఇప్పుడు ఒక బాండీ తీసుకొని దాని మధ్యలో చిన్న కప్ లాగా పెట్టుకోవాలి మందమైనటువంటి బాండీ తీసుకోవాలి ఈ కప్ ఎందుకంటే మనం పెట్టినటువంటి క్యాలీఫ్లవర్ చక్కగా దాంట్లో కూర్చోవడం కో
ఇలా సెంటర్లో పెట్టడం వల్ల హీట్ అనేది చాలా బాగొస్తుంది కంప్లీట్గా క్యాలీఫ్లవర్ బాగా కుక్ అవుతుంది ఇలా మిగిలినటువంటి జ్యూస్ని మనం మళ్ళీ దానిపైన వేయకూడదు ఎందుకంటే అది డ్రాప్ డ్రాప్స్గా పడి వాడిపోయే అవకాశం ఉంది గట్టిగా అవ్వాలనేసే మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు దీనిపైన మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఫ్లేమ్ని సిమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు బేక్ చేసుకోవాలి చూడండి సైడ్స్కి ఇక్కడ ఓపెన్లో ఉంది కదా సో నేను దీనిపైన ఏదైనా బరువుగా ఉండాలనేసి చిన్నగా ఉన్నటువంటి రోల్ని ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నాను టైట్గా ఉన్నటువంటి మూత ఏదైనా కానీ పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ టూ అవర్స్ అలా టైం లేదనుకుంటే పెరుగుని స్ట్రైనర్లో కాసేపు ఉడబెట్టుకున్నట్టయితే చిక్కగా అవుతుంది అప్పుడు వెంటనే మనం బేక్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత నేను ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను చూడండి సైడ్స్ అంతా చాలా మంచి కలర్ వచ్చింది పైన పార్ట్ మాత్రం కొంచెం పచ్చిగా ఉంది అంటే ఇంకొక జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ అలా వెయిట్ చేస్తే సరిపోతుంది కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నట్టయితే ఇంకా మంచి కలర్ వస్తుంది కింద పార్ట్ అయితే చాలా మంచి కలర్ వచ్చింది మళ్ళీ మూత పెట్టేసి రోల్ పెడుతున్నాను దానిలో ఉన్నటువంటి హీట్ని బయటికి పోనీయకుండా ఇలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చూసినట్టయితే చూడండి ఎంత మంచి కలర్ వచ్చింది పొగలు వస్తున్నాయి అంటే చాలా చక్కగా బేక్ అయినట్టు డీప్ ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే జస్ట్ ఇలా బేక్ చేసినా కానీ ఫ్లేవర్ చాలా చాలా బాగుంటుంది చూడండి అన్ని వైపులా కూడా మంచి కలర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఎలా ఉందనేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఇలా బేక్ చేసుకున్నటువంటి క్యాలీఫ్లవర్ని కెచప్తో కానీ లేదంటే మీకు ఇష్టమైనటువంటి సాస్తో సర్వ్ చేసుకోండి ఈ టొమాటో కెచప్ని ఎలా చేయాలో అనేది కూడా నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసి పెట్టాను మీకు అవసరమైతే ఆ వీడియో చూడగలరు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో కీప్ వాచింగ్ క్రియేటివ్ స్మార్ట్ వైఫ్ టిప్స్